টেকনিক ইজুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন সপ্তম শ্রেণীর সর্বসম্মত ও সদৃশত অধ্যয়ন থেকে নতুন একটি পর্ব নিয়ে তো এই পর্বে আমরা সমাধান দেখাবো সাত নাম্বার অঙ্কটা অর্থাৎ এই সর্বসম্মত ও সদৃশতার যে তিনটি পার্ট রয়েছে তার প্রথম পার্টের অনুশীলনী থেকে সাত নাম্বার অঙ্কটা সমাধান দেখাবো এখানে বলা হয়েছে সাত নাম্বার অঙ্কে প্রমাণ করো যে সমদিবাহু ত্রিভুজের ভূমির প্রান্তবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুদয়ের উপর অঙ্কিত মধ্যমাদয় সমান তাহলে দেখো এখানকার সমদিবাহু ত্রিভুজের ভূমির প্রান্তবিন্দু প্রান্তবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুদয়ের উপর অঙ্কিত মধ্যমাদয় সমান এই অনুসারে এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমি একটা চিত্র এখানে এঁকে নিয়েছি চিত্রটা হচ্ছে এ বি সি এই হচ্ছে ত্রিভুজ এ বি সি এই ত্রিভুজের এ বি এবং এ সি এই দুটো বাহুকে আমি সমান বিবেচনা করেছি অর্থাৎ সমান চিন্তা করেছি তো সেই সমান বাহুর ভূমির ওই সমধি বাহু ত্রিভুজের ভূমির ভূমিটাকে চিন্তা করেছি বি সি এই বি সি এর প্রান্ত বিন্দু থেকে বি এর প্রান্ত থেকে এ সি বাহুর উপর একটা মধ্যমা টেনেছি হচ্ছে বি ই আর সি এর এই বিন্দু থেকে এ বি বাহুর উপর একটি মধ্যমা টেনেছি হচ্ছে ডি ই তাহলে দেখো এখন আমাদের প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যে উপর যে অঙ্কিত মধ্যমা দয় তারা হবে পরস্পর সমান তাহলে আমি একটা মধ্যমা এঁকেছি হচ্ছে বি ই আর একটা মধ্যমা এঁকেছি হচ্ছে সি ডি এখন দেখো এই যে প্রতিজ্ঞার মধ্যে যে বিষয়গুলো থাকে আমাদের এ দেওয়া থাকে সেই প্রতিজ্ঞার যে প্রত্যেকটা শব্দ সেই প্রত্যেকটা শব্দের মিনিং কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যেমন এখানে সমধিবাহু ত্রিভুজ বলা রয়েছে তো সমধিবাহু ত্রিভুজের আসলে সংজ্ঞাটা কি সমধিবাহু ত্রিভুজের সংজ্ঞাটা হচ্ছে যে ত্রিভুজের দুটি বাহু পরস্পর সমান তাকে বলা হয় সমধিবাহু ত্রিভুজ তো এবার ভূমির প্রান্ত থেকে বিপরীত বাহু দূর পরিণত মধ্যমা দয় তো বিপরীত বাহন হয় তুমি বুঝলে এখন মধ্যমা দয় আসলে মধ্যমাটা আসলে কি বা এটা কিভাবে তৈরি হয় তাহলে মধ্যমার বিষয়টাকে বুঝতে হবে তাহলে এই যে মধ্যমা সেই মধ্যমাটা হচ্ছে কোন কোণের শীর্ষবিন্দু থেকে তার বিপরীত বাহুর ত্রিভুজের কোন কোণের শীর্ষবিন্দু থেকে তার বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোগ সরল রেখাকে বলা হয় মধ্যমা তাহলে দেখো এইটা একটা কোণ এই কোণের শীর্ষ হচ্ছে বিবিন্দু এই পুরোটা হচ্ছে একটা কোণ এটা শীর্ষ হচ্ছে বি বিন্দু বি বিন্দু থেকে তার বিপরীত বাহু হচ্ছে এ সি এ সি এর ঠিক যেখানে মধ্যবিন্দু ঠিক মাঝখানের বিন্দু সেই বিন্দু থেকে যদি আমরা একটা সংযোগ রেখা টানি তাহলে ওই রেখাটা হচ্ছে মধ্যমা তো একইভাবে সি হচ্ছে এই কোণের শীর্ষবিন্দু সেই শীর্ষ থেকে তার বিপরীত বাহু হচ্ছে এ ডি সেই এ ডির ঠিক মাঝখান যেটা মধ্যবিন্দু ঠিক মধ্যবিন্দুতে যদি একটা সংযোগ রেখা ছোটানো হয় তাহলে সেটা হবে হচ্ছে মধ্যমা আর মধ্যমার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মধ্যমা যদি একটা টানা হয় তাহলে কোনো ত্রিভুজকে একটা মধ্যমা সর্বসম দুইটা ত্রিভুজ বিভক্ত করে আর সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট আর যদি মধ্যমার শুধু মধ্যমার কথা চিন্তা করে তাহলে মধ্যমাটা একটা বাহুকে সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত করে তো সমান দুই ভাগে ভাগ করে তো এই তথ্যটা কাজে লাগে অর্থাৎ মধ্যমার বৈশিষ্ট্যটা কাজে লাগে আমরা এটা প্রমাণ করব তো শুরুতে আমরা লিখে নেব যে উপবাদ্য প্রমাণ করার সময় আমরা যেটা বিশেষ চিন্তাচনটা লিখে নেই তারপরে বাড়তি কোনো অঙ্কন থাকলে অঙ্কন লিখে নেই এরপর সর্বশেষ প্রমাণে যায় এটা যেহেতু বাড়তি কোনো অঙ্কন নেই মধ্যমা যেহেতু বলা আছে মধ্যমা কথাটা বলা থাকলে অবশ্যই সংযোগ রেখাংশ সেখানে কল্পনা করে আঁকাতে হবে আর যদি শুধু মধ্য বিন্দু বলা থাকে সেক্ষেত্রে যে যোগ করা হয় সেই যোগের কথাটা আমাদের বলে নিতে হয় তো তাই আমরা শুরুতেই লিখে নেব বিশেষ চিন্তাচন হিসেবে যে মনে করি এ বি সি ত্রিভুজের এ বি সমান হচ্ছে এ সি এটা সমদিবাহু ত্রিভুজ বলে আমরা লিখব যে মনে করি এ বি সি সমদিবাহু ত্রিভুজে এ বি সমান এ সি আর বি ই আর সি ডি যথাক্রমে এ সি ও এ বি বাহুর উপর মধ্যমা অঙ্কিত মধ্যমা প্রমাণ করতে হবে যে এই বি ই এবং সি ই সি ডি পরস্পর সমান আমরা লিখে নিচ্ছি মনে করি তাহলে দেখো যেখানে লিখে নিচ্ছি মনে করি এ বি সি সমদি বাহু ত্রিভুজে এ বি সমান এ সি অর্থাৎ এই বাহু সমান হচ্ছে এ বাহু বি ই ও সি ডি যথাক্রমে অর্থাৎ বি ই এবং সি ডি এ অংশ এবং এ বাহুর অংশ যথাক্রমে এ সি ও এ বি বাহুর উপর অঙ্কিত মধ্যমা অর্থাৎ বি ইটা হচ্ছে এ সি বাহুর উপর অঙ্কিত মধ্যমা সি ডিটা হচ্ছে এ বি বাহুর উপর অঙ্কিত মধ্যমা তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে যে বি ই সমান হচ্ছে সি ডি কেউ যদি লেখে সি ডি সমান বি ই তাহলে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই এখন দেখো আমাদের এই যে যে মূল ধারণাটা মধ্যমার যে সংজ্ঞাটা সেটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে বলে নিয়েছি যে কোনের শীর্ষবিন্দু থেকে তার বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুর সংযোগ রেখাংশকে বলা হয় মধ্যমা তাহলে মধ্যমা যদি বলাই থাকে তাহলে সেখানে ধরেই নিতে হবে যে যেই যেই বিন্দুতে মধ্যমাটা হয়েছে সেই বিন্দুটা হচ্ছে ওই বাহুটার মধ্যবিন্দু ঠিক মাঝখানের বিন্দু আর মাঝখানের বিন্দু হলে এই যে এ ই যে অংশ রয়েছে সি ই এরা হচ্ছে পরস্পর সমান মানে
डी बिंदु ते ए विवाह टा ठीक समाधि खंडित हो जाएगी से इटा तो मध्य बिंदु तो और माने ए डी आर बी डी होते परस्पर समान तो जेहतु त्रिभुज टा होते समाधि बाहु त्रिभुज तार माने ए बी सी जेहतु समाधि बाहु त्रिभुज तार मंदे ए बी एवं इसी समान ताहले तादेर के जो दे हमरा और देख कोरी ए डी बिंदु ते ए वि� एक नंबर धापे जो दबोली जब त्रिभुज A B C A A B शमान A C तो ये टक क्या नो बोल लाम जब A B शमान A C ये टा हमरा कॉल पना करे नहीं नहीं सी तो अलाम रे लिखते पारी कॉल पना ओनु शरे अथवा शुद्ध कॉल पना लिखले समुच्चन तो देखो A B शमान होते A C तो अलाम ये ऑन शो टक के जो दे हमरा ये भावे नहीं नहीं जब बा हाफ A B शमान होते ए बी बाहुर और देख जो दे अमरा चाहे ताहले ए डी उलिखते पारी अमरा बी डी उलिखते पारी ताहले आश्चर्य में तेरे कौन अंकशटा न्याता ज्यादा पूजित तो होगे तो आमर देर ये जो नीचेर जो अंकशटा नीचेर जो त्रिभुज चाहे तो ये रहेगा शायद त्रिभुज के मध्य मोलो तो आमरा आस्ते आस्ते कौन बढ़ जाएगा � ए अंकशेत त्रिभुज और ए अंकशेत त्रिभुज ए दूसरा त्रिभुज में तो आस्तेस्ते कौन बढ़ा बो ताहले हाफ ए बी समान होते हाफ ए सी ए बी और ए सी जेतो समान तादर के और देख और देख कर ले तारा परस परे समान होगे शेखित्रे और देखर मान ए डी लिख लो एकाने छोटीक ए ई लिख लो एकाने छोटीक किंतु आम्रा जेतो ऊपर क्या नो लिख बो कारण है चाहे ये मध्य बिंदु मां मध्य मां हार कारण है ये अंक छोटा समुद्री खंडित होएगी से तालम ने लिखते पारी शुत्रांग B D समान C E क्या नो इटा और देखो लो ये खाने लिखते पारी जेहतु C D O B E मध्य मां जेहतु C D एवं B E होच्छ मध्य मां C D टा होच्छ A D रूपर मध्य मां R B E टा होच्छ A C रूपर मध्य म आर मध्य में होले ही तार बोझी चोच से बाहु टके समान दिखाने को पूरे दिवे अर्थात ठीक मास करने बिंदु ते से समान दिखाने तो पूरे तो ए जोन ने आम्रा ए शुद्ध ए शंकित तो नोट आ दिली किंतु मुल्लो तो ए कोठरार मीनिंग टा दारा बे जे मध्य में होले से खाने समान कर दिखाना है ताहले ए बीर और देखर मान होचे बी डी आर ए सी और देखर मान होचे सी ई अखान बी डी ना बोले जिधि क्यों ए डी बोले ए धापेर जोने छोटी खाबे किंतु हमरे आस्ते से जेतु नीचेर ए थ्री बुझ गुलूर दिके कौन बढ़ा बो ताय हमरे आर ए ऊपर एक छोटा निबोन तो देखो आबार जो दे हमरे थ्री बुझ ए बी सी थे के तुलना करी ताल हमरे देखो लिखते पर ताहले समुद्री बाहु त्रिभुज भूमि शंकर लोटो कौन दे परस्पर समान ऐटा हमने जानी तर मैंने लिखते पारी जे शुद्रण ए बी आर ए सी ए बी बाहु विपरीत रूप से सी कौन आर ए सी बाहु विपरीत रूप से ए बी कौन ताहले सी कौन क्या हमने बोल बो ए सी बी बा बी सी ए आर ए कौन के बोल बो हमने ए बी सी बा सी बी ए जे के विजय भाई तो देखो पूरों त्रिभुजता नहीं आला चना करी थी पूरों त्रिभुजता में तो ए बी आर ए सी बाहु समान समान बाहु विपरीत कौन दाय परस्पर समान ताले एक ने नोट दिया बारी समान बाहु विपरीत कौन समान समान बाहु विपरीत कौन समान शेष शब्द ये टा जुकत जुकत एक हम देखो जब हमारे ए बिंदु थे के जो दिच्छोले अपर बिंदु थे क्या मैं नाम करने को रही थी किंतु आमर कौन है र पूरी माप किंतु एक ही रोए से तो A C B ये कौन जे कथा E C B एक ही कथा क्या ना मैं A के बाद दे E बंदे तो चल रहा सी कारण ना मैं चिबुज नियाला चन करूँगा ये जो E B C A थ्री बुज में तो चल रहा है तो मैं A A बिंदु के बाद दे मैं E C B ऐसे ना बोल ए बिंदु के बाद दिए हमारा डी बिंदु थे के काउंट कर शुरू हुए एक ही कोण शुद्ध एक टा बिंदु थे के शोरे ऐसे ऑपर बिंदु थे के नाम करन करा डी बी सी एक ही विषय जाए तो ताय हमारा एक ना अर्थात दिए अर्थात एक कोण है बंगे एक कोण है मान जाए तो समान ताय हमारा शुद्ध एक टा बिंदु बाद दिए ऑपर बिंदु थे के B C E बा E B C इजे नीचे जे ए पास रे जंक्शन टा ए त्रिभुज 
এবং এই পাশে এই ত্রিভুজ এই দুটাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং প্রমাণের দিকে যাব তাহলে দেখো এই ধাপের মধ্যে অর্থাৎ তিন নম্বর ধাপের মধ্যে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে ত্রিভুজ বি সি ডি ও ত্রিভুজ বি সি ই এই ত্রিভুজটার মধ্যে এই দুটা ত্রিভুজের মধ্যে কি কি বিষয় সমান রয়েছে তো আমরা একটা বিষয় আমরা এখানে নিয়ে এসেছি এক নম্বর ধাপে যে বি ডি সমান সি ই আমরা এটা পেয়েছি হচ্ছে ধাপ এক হতে এখন দেখো এই যে বি সি ই এই ত্রিভুজের মধ্যে একটা বাহুর নাম কিন্তু বি সি আর বি সি ডি এই পাশের এই ত্রিভুজের মধ্যে একটা বাহুর নাম কিন্তু বি সি অর্থাৎ এই বি সি বাহুটা উভয় ত্রিভুজের মধ্যে একটা সাধারণ বাহু হিসেবে কাজ করছে তাহলে আমরা নিতে পারি যে বি সি সমান বি সি অথবা বি সি একবার লিখে কমা দিয়ে লিখতে পারো সাধারণ বাহু তো বি সি সমান বি সি আমরা লিখে নেব সাধারণ বাহু এটা এ কারণে দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে এটা পরস্পর সমান দেখো এই যে বাহু নিয়েছি বি ডি এবং সি ই এবং বি সি সমান বি সি এই দুইটা বাহুর মাঝখানে যে কোনটা রয়েছে তাকে আমরা বলতে পারি অন্তর্ভুক্ত কোণ অর্থাৎ এই সি ডি বি ডি এবং বি সি এই বি ডি এবং বি সি এই দুইটা বাহুর অন্তর্ভুক্ত মধ্যবর্তী যে কোণটা রয়েছে সেই কোণের নাম হচ্ছে ডি বি সি এই যে দুইটা বাহু বি ডি এবং বি সি এই দুটো বাহুর মাঝখানে যে কোনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এই দুটো বাহুর অন্তর্ভুক্ত কোন আর সেটার নাম হচ্ছে ডি বি সি ডি বি সি এই যে অংশটা দেখো তাহলে অন্তর্ভুক্ত কোন ডি বি সি সমান হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত কোন অর্থাৎ এই যে ই সি এবং সি ই এবং এই যে বি সি এই দুটো বাহুর অর্থাৎ সি ই এবং বি সি এই দুটো বাহুর মধ্যবর্তী বা অন্তর্ভুক্ত কোন হচ্ছে এই সি কোন যেটাকে নামকরণ করেছি আমরা কোন ই সি বি তাহলে আমরা লিখতে পারি অন্তর্ভুক্ত কোন ই সি বি এটাকে আর একটু শর্ট করে নোট দেওয়া যায় যে এটা ধাপ দুই হতে আমরা নিয়েছি তো তাহলে দেখো দুইটা ত্রিভুজ তুলনা করে তিনটা বিষয় সমান আর এই যে অংশটা দুইটা বাহু তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন দুটো বাহু তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন সমান এটা কিন্তু আমরা উপবদ্ধ এক অনুযায়ী প্রমাণটা করেছি তো আমি যেহেতু দুই ত্রিভুজ তুলনা করে তিনটা করে বিষয় সমান দেখাতে পেরে দেখাতে পেরেছি তাহলে আমি সর্বশেষ লাইনে বলতে পারি যে সুতরাং ত্রিভুজ বি সি ডি সর্বসম ত্রিভুজ বি সি ই আর সর্বসম বললে আমরা জানি সেখানে ছয়টা করে বিষয় সমান হয় তো তার মধ্যে থেকে দেখো এই ত্রিভুজের মধ্যে একটা বাহু রয়েছে বি ই আর এই ত্রিভুজের মধ্যে একটা বাহু রয়েছে হচ্ছে সি ডি অর্থাৎ এই পাশের ত্রিভুজটার মধ্যে একটা বাহু সি ডি আর এই পাশের ত্রিভুজের মধ্যে একটা বাহু হচ্ছে বি ই তো এই দুটা যেহেতু প্রমাণ করতে বলা হয়েছে বি ই আর সি ডি তাহলে আমরা লিখতে পারি যে সুতরাং বি ই সমান সি ডি প্রমাণের বিষয় যেহেতু এটাই ছিল তাহলে আমরা সর্বশেষ লাইনে লিখে দেব প্রমাণিত তো দেখো খেয়াল করে একটু যে আমরা যখন উপবদ্ধ এক প্রমাণ করেছি তখন কিন্তু আমাদের সেখানে বলা ছিল যে যদি দুটি ত্রিভুজের এক দুটি ত্রিভুজের একটির দুই বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন যথাক্রম অপরটির দুই বাহু এবং তার অন্তর্ভুক্ত কোন যদি সমান হয় তাহলে ত্রিভুজটি পরস্পর সর্বসম তো সেই অনুযায়ী আমরা পুরো ত্রিভুজটা থেকে আগে এই কোন এবং এই কোন সমান দেখিয়েছি সেখান থেকে এই বিন্দু বাদ দিয়ে ডি থেকে এই কোণের নামকরণ করেছি ই থেকে এই কোণের নামকরণ করেছি সেটা নিয়ে আলাদা করে নিয়েছি এবং মধ্যমার যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো সে মধ্যমার বৈশিষ্ট্য কাজে লাগিয়ে আমরা এই দুইটা অংশ সমান দেখিয়েছি অর্ধেক করে নিয়ে এটা মধ্যমার একটা বৈশিষ্ট্য যে মধ্যমা হলে সেখানে বাহু দুটিকে সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত করবে এভাবে নিয়ে আমরা তিনটা করে বিষয় দুই ত্রিভুজ আলোচনা করে অর্থাৎ একটা ত্রিভুজ বি সি ডি আরেকটা ত্রিভুজ বি সি ই এই ত্রিভুজ এবং এই ত্রিভুজ আলোচনা করে সেখান থেকে তিনটা বিষয় অর্থাৎ একটা ত্রিভুজের দুই বাহু তার অন্তর্ভুক্ত কোন অপর ত্রিভুজের দুই বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন সমান দেখেছি সমান দেখানোর পর আমরা বলতে পেরেছি যে সুতরাং এই কারণে এরা যেহেতু পরস্পর সমান এই কারণে এরা হচ্ছে সর্বসম এটা কি কারণে সর্বসম আমরা লিখতে পারি বাহু কোন বাহু উপপাদ্য অনুসারে এটা লেখা যায় নোট দেওয়া যায় এখানে যে বাহু কোন বাহু উপপাদ্য এটা না লিখলে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই যে বাহু কোন বাহু উপপাদ্য অনুসারে এটা সর্বসম আর যেহেতু দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম হয়ে গেছে তাহলে তাদের মধ্যে সব কিছুই সমান তাহলে বিই এবং সিডি যেহেতু এই দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে দুটো বাহু তাহলে তারাও হচ্ছে পরস্পর সমান তো এই ছিল প্রমাণের বিষয় তো আশা করি এই পর্ব থেকে তোমরা চান সাত নম্বর অঙ্কটার সমাধান বুঝতে পেরেছো পরবর্তী পর্বে আমরা অন্য কোনো উপবদ্ধের অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করবো সেই পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানি এই পর্বটা এখানে শেষ করছি খুদা হাফিজ